Good morning mga butlogan Welcome back na naman sa another video natin Today is Wednesday, January Ay, June, January June 24 So for this vlog, we will talk about many things So first of all, gusto ko munang batiin si Mangka Norms yeah, and Please subscribe kay Mangka Norms uh, Salamat sa shoutout mo sa akin, Paps More power, more subscribers, more watch time hours sa'yo And more content so for this vlog, uh, anap tayo ng, uh, ng content natin So for this vlog, uh, okay, nakaisip na tayo ng topic natin Ang topic natin for this vlog is uh, Ano bang mas maganda? Drum break ba or disc break? So, ayan, dahil kakatapos kong mapanood kaninang madaling araw yung vlog ni Trupa Motodeck Yung, kung napanood nyo, uh, yung uh, Nmax nung kuya niya is naglock Hindi daw umandar, ayaw umandar Then, nawalan, nung naayos na nila, nawalan na siya ng preno I think, hindi ako nagmamagaling, hindi ko talaga alam yung issue Pero I think, naka-disc brake siya And nag-lock yung disc brake niya Yun yung gusto nating iwasan Kaya, meron tayong ABS sa mga disc brake And, ang unang pangontra sa mga disc brake Para hindi mag-lock is drum brake Tapos, uh, naging sakit nung sa kanya is uh, Sabi niyang ganyan Siya, sabi ni Motodeck mismo Sabi niya ganyan is uh, Napakalakas ng kwen Na preno ko sa likod Napakasama sabi niya Parang hindi ngay Hindi parang hindi ah, Tawag na dito paano ba natin explain Wait lang may check point So So ayun yung sa kanya Yung kay Motodeck is uh, Naka disc brake na kasi siya sa likod uh, Yung Aerox niya kinonvert niya into Disc brake sa likod So ang nangyari Mas lumakas yung preno niya sa likod So sabi niya ganyan Ang lala, ang sama sabi niya ganyan sa vlog niya Na naka disc brake dun sa likod niya So yung uh, QCEC V2 pala Quezon City, Quezon City Endurance Challenge Is 650 kilometers yung ride na yun uh, nag ride sila from Manila tapos punta dito sa San Jose uh, tapos dumaan sila ng Nueva Vizcaya tapos Aritao uh, which is nadaanan din natin yan nung nagpasaga ay nagpa kung tayo nagpa ang pangalan na na ito nagpatinokhais po tayo sa Aritao tapos pumunta sila ng Baguio tapos dumaan sila ng Asin which is nadaanan na din natin yung mga nadaanan ni Trupa is nadaanan na din natin which is talaga nakakatakot tapos siya banking lang siya ng banking which is saludo ko sa tapang niya ba? pero hindi nga sabi nga niya hindi recommended yung ganun na driving method sa mga katulad nating riders which is parang sila nag enjoy lang talaga sila sa pagra-rides so balik tayo dun sa topic na disc brake uh, ang nangyari dun sa kapatid niya kay kuya niya yung naka NMAX is nag lock yung brake brake niya ewan ko lang I'm not sure if sa harap or sa likod so, hindi na umaandar, ayaw umandar Kasi nga, nag-lock yung uh, Tawag dito, yung preno So, kahit paandarin mo yon wala, hindi aandar Kasi naka-preno, naka-lock na yung brake niya Ewan ko kung naka-ABS na ba yung Kay kuya niya Pero sa tingin ko, hindi yun yung ABS na version Pero kung sabihin na natin Naka-ABS, still nag-lock pa din siya ba So, hindi po ako nagmamagaling disclaimer Pero ganun po yung experience ni Kuya ni Motodeck, ni Deki Sa uh, Quezon City Endurance Challenge nila Tapos Yun nga, ulit ulit ako Sinabi niya, ang, ang lala, ang tigas Nung preno niya sa likod So parang, mas maganda pag Drum brake sa likod, kasi hindi ganun Katigas, parang kwan lang Soft lang yung pagkakat Pag tinapakan mo, soft lang siya, hindi siya agad Kakapit, parang kwan lang Pang slow down lang, kumbaga, hindi yung Pang sudden stop Kaya ang maganda is uh, naka disc brake sa harap as drum brake sa likod Para yung sa likod is pang soft lang, pang slow down mo lang And yung pang harap mo is pang sudden brake talaga So yun yung kinagandahan ng drum brake sa disc brake So uh, bala ko pa man din magpa convert ng disc brake sa likod Pero siguro hindi na, uh, hindi na lang Parang mas maganda pa rin yung drum brake Astralist maintenance kasi yung drum brake 
hindi mo kailangan palitan ng brake pad tapos hindi mo kailangan lagyan ng uh, tawag na dito yung brake fluid unlike sa dr uh, drum brake ang papalitan mo lang pag napudpod is yung brake shoe which is halos caprice na caprice caprice na ng brake uh, brake pad yung brake shoe so ayun ah uh, ang kagat pero hindi ko naman sinasabing pangit nga ang disc brake so bibigyan ko kayo ng pros parang advantages ng disc brake ayan ang disc brake kasi mabilis yung respond nya pa kailangan mong mag sudden brake then mas maporma sya tignan mas makapit pero yun lang ang disadvantage nga nya in the long run tapos pag long ride pwede syang mag lock sa sobrang init so, then pag napudpud agad yung brake pad mo nang hindi inaasahan ah, mawawalan ka ng preno So yun lang naman mga butlogen uh, Hindi ko napapahabahin tong vlog natin Ang ginagawa mo kuya So ayan uh, Maybe this vlog kasi pupunta tayo ng Ordoneta City Bibili ng gamit Kasi wala na tayong mga gamit <laughs> Wala na akong brief <laughs> uh, Since lockdown tatlong brief lang ginagamit ko Ano ba yan <laughs> So ayan uh, siguro this vlog mapapansin nyo Same setup Uh, sa susunod na mga vlog ko sa yung setup kasi ngayon ko din isushoot kasi yan nakababa yung biyahe natin and sasamantalay natin mag vlog kasi sabi ni comment down below kung ano mas gusto nyo kung magbibigay ako ng tips habang nagmumotor or magbigay na lang ako ng tips habang nakaupo <laughs> so ayun lamang mga butlogin maraming salamat sa panonood please ride safe this is Miss Anfai Dawu wala pa tayong kain, wala pang energy so mamaya na lang ulit or panoorin nyo na lang yung mga next vlog ko ah, kasunod lang nito pero hindi ko sunod sunod i-upload at ah, ibang ibang topic so this is me, San Pajau till next vlog peace Savannah